Não sei se o que eu escrevo dá alegria a alguém, mas eu me alegro muito escrevendo. Talvez isso baste para justificar o que eu faço. Quem aqui nunca se sentiu um pouco para baixo com a própria produção? Ou se sentiu ansioso por estar num bloqueio criativo? Você sente que na sua produção própria, na sua obra, você está se divertindo? Ela está te deixando feliz? Claro que nem todas as obras são feitas para entreter. Algumas são críticas e outras são apenas relatos do cotidiano, da pessoa, do lugar. Por exemplo, Maus. Ela é um relato histórico, não tem nada de divertido nessa história. né? Então, vamos trabalhar aqui as coisas ditas nesse vídeo como focado nas obras de entretenimento, para divertir o espectador. Então, novamente, eu te pergunto, você, artista, está se divertindo com a sua obra? Uma vez lendo uma entrevista do Eitiro, da artista e autor de One Piece, ele mesmo mencionava que se ele não estivesse se divertindo com a própria obra, o leitor também não vai estar se divertindo, ele não vai achar aquilo interessante. Então, é necessário que nós, ao produzirmos, estejamos pensando com isso. Isso aqui que eu estou fazendo, escrevendo, desenhando, produzindo, é divertido? Eu me divirto fazendo isso? Uma das minhas coisas preferidas ao concluir uma das minhas histórias em quadrinhos é, ao reler elas, eu ficar satisfeito com o resultado. Eu me diverti lendo elas. Eu realmente fico satisfeito com o resultado final dela. Eu leio elas me divertindo. Claro que eu ainda sei que tem espaço para evoluir muito tanto em técnica quanto em questões narrativas ou ritmo de leitura. Mas no geral eu gosto das coisas que eu publiquei. Ao fazer elas eu estava me divertindo. Meu objetivo é chamar a atenção de você, roteirista, desenhista, artista, no geral. Que você precisa ter isso em mente. Que você mesmo tem que... Que você mesmo tem que sentir aquilo que você espera que o seu espectador sinta. Claro que eu digo que não é para produzir só quando a gente estiver 100% no melhor estado emocional possível. A vida acontece e ela não deixa a gente ficar nesse estado perpétuo, infelizmente. Mas é fundamental que nós, artistas, estejamos felizes com as nossas produções. Para que nós mesmos, no futuro, possamos olhar para a nossa obra e dizer com orgulho que essa é a minha jornada artística. Então, se as coisas agora, neste momento, não estiverem funcionando para você, calma, você não é uma máquina, você não tem que produzir sem parar. Dê o tempo ao tempo. E logo, logo, eu acredito que as coisas vão ficar bem e você vai conseguir novamente produzir. Eu espero que você tenha gostado do vídeo curto dessa vez. É... De vez em quando, nós acabamos num bloqueio e precisamos dar uma pausa e, às vezes, uma palavra amiga pode vir ajudar. Se você gostou, deixa um comentário aqui para eu saber é, em que eu posso melhorar, como, o que, que vocês querem ouvir, tá bem? Meu nome é Green Comics e foi um prazer, gente. Até a próxima.